தமிழ் மெலு சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம சேனலோட கிராண்ட் லான்ச் இந்த சந்தோஷமான ஸ்பெஷல் ஃபீஸ்ட்டை ஸ்வீட்டோட ஆரம்பிக்கலாம் பைனாப்பிள் கேசரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் கிராண்டுன்னு சொல்லியாச்சு ஃபீஸ்ட்டுன்னு சொல்லியாச்சு பிரியாணி இல்லைனா எப்படி பாஸ்மதி ரைஸில் சிக்கன் பிரியாணி எளிமையாக சுவையான பிரியாணி எப்படி பண்ணுறோனும் பார்க்க போகிறோம் வயிறு முட்டை பிரியாணி சாப்பிட்டாச்சு ஜீரணமாகிறதுக்காக புதினா எலும்பிச்சம்பழம் உப்பு தேன் கலந்து ஒரு சுவையான சிம்பிளான ட்ரிங்க் எப்படி பண்ணலானும் பார்க்கலாம் வாங்க பைனாப்பிள் கேசரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப் ரவை முக்கால் கப் சீனி ரெண்டு பிஞ்ச் குங்குமப்பூவை தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன் முந்திரி திராட்சை கொஞ்சம் போல் பைனாப்பிள் முக்கால் கப் நெய் அதுக்கு ஒரு பேன் வச்சுக்கலாங்க பேன் நல்லா சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வீட்டிலே பண்ண இந்த நெய்யை சேர்த்துக்கலாம் நெய் நல்லா சூடானதும் நெய்க்கு பதிலாக நீங்கள் கடல் எண்ணெய் ரீஃபைண்ட் ஆயில் எதுவுமே சேர்த்துக்கலாம் நெய் நல்லா சூடான பின்ன அந்த முந்திரி திராட்சையை அதில் போட்டு நல்ல பொறுமையாக நிதானமான ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்துக்கோங்க அந்த திராட்சை வந்து கொஞ்சம் அப்படி உப்பி வரணும் நல்லா புஸ்ஸுனை வரணும் அது வரைக்கும் நிதானமாக வறுத்துக்கோங்க ரொம்ப ஃப்ளேம் வைக்க வேண்டாம் ஏன்னா அது ஒரு மாதிரி கரிஞ்சிடும் அதனால் சிம்லே வச்சு மெதுவாக வறுத்துக்கோங்க அது கூடவே ஒரு கப் ரவையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதையும் ரொம்ப பொறுமையாக ஒரு பொன் நிறமாக அது ஸ்டார்ட் ஆகும் அது வரைக்கும் கம்மி ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்துக்கோங்க இன்றைக்கி நான் ப்ரௌன் சுகர் தான் எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் ஒயிட் சுகரில் கூட பண்ணலாம் ரொம்ப தித்திப்பாக இனிப்பாக சாப்பிட்றக்கு எனக்கு கொஞ்சம் விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் நான் கொஞ்சம் ஒரு முக்கால் கப் சீனி போட்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த லெவல் இனிப்பு பிடிக்குமோ அந்த லெவலுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஒன்றுக்கு ஒன்று கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ இது கூட எடுத்து வச்சுக்கிற இந்த முக்கால் கப் சீனியை ஆட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் மெதுவாக கிளறி விடுங்க இந்த சீனி அந்த சூட்லேயே நல்லா இழகி அந்த ரவைக்கு ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் அந்த சீனி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக கரையிட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற பைனாப்பிளை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் பைனாப்பிள் பதிலாக ஆப்பிள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஃப்ரூட்டுமே இல்லைன்னா சும்மா பிளெயினாக கூட நீங்கள் பண்ணலாம் பைனாப்பிள்ஸ் ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துக்கிறேன்னா ஏன்னா அது ஒரு அதில் புளிப்பு இருக்கும் இனிப்பு இருக்கும் அங்கங்கே ஒரு வாய் கிடைக்கிற மாதிரி கம்மியான பைனாப்பிள்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா கேசரியோட அந்த ஃப்ளேவரே மாறிடும் நிறைய பைனாப்பிள் போட்டிங்கன்னா அதையும் நல்லா ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வறுத்துக்கோங்க தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணி ஊற்றுங்க சில்லுன்னு தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் ஸோ மூணு கப் கொதிக்கிற தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் தண்ணி ஆட் பண்ண கையோட ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்போந்தான் அந்த உப்பு இந்த கேசரியோட இனிப்பை கொஞ்சம் தூக்கி கொடுக்கும் கரைச்சி வச்சுருந்த சாஃப்ரானை அதை ஆட் பண்ணியாச்சு சாஃப்ரான் இல்லைன்னா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃபுட் கலர் இருந்தால் ஃபுட் கலர் தான் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எதுவுமே இல்லைன்னா மஞ்சள் பொடி ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கலரே போடலன்னா கூட ஒயிட் கலரில் இருந்தால் கூட நல்லா தான் இருக்கும் நல்லா கொதிக்குது செம் பண்ணிக்கோங்க செம் பண்ணிட்டு ஒரு கலர் கலரிட்டு மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க 
அப்பப்போ மூடி திறந்து ஒரு கலர் மட்டும் கிளறி விட்டுக்கோங்க அடி பிடிக்காம இருக்கிறதுக்காக அவ்வளோதாங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல ரொம்ப சாஃப்டான மிதமான இனிப்புல ஒரு பைனாப்பிள் கேசரி ரெடி ஆயிடும் இந்த பைனாப்பிள் கேசரி சட்டன் பண்ணிடலாம் ரொம்ப கம்மி டைம்ல ரொம்ப சுமையா ஒரு இனிப்பு கண்டிப்பா எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதுதாங்க நம்ம பைனாப்பிள் கேசரியோட ஃபைனல் அவுட்புட் அவ்வளோதான் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை இறக்கி மூடி போட்டு வச்சுருங்க நெய் அப்படியே மேலே நிற்கும் ஸோ அது உங்களுக்கு நீங்கள் கரண்டியை வச்சு எடுத்து வைக்கும் போது சாஃப்டாகவும் இருக்கும் ஈஸியாக கரண்டியில் ஒட்டாமல் வந்துடும் ஸோ இந்த பைனாப்பிள் கேசரியை எல்லாரும் கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு சொல்லுங்க இப்போ பிரியாணிக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு இன்ச் பட்டை நாலு கிராம்பு நாலு ஏலக்கா ஒரு அன்னாசி பூ ரெண்டு பிரியாணி இலை ஒரு கைப்பொடி புதினா ஒரு கைப்பொடி மல்லி அஞ்சு பச்சை மிளகா ஒரு பெரிய தக்காளி ரெண்டு பெல்லாரி தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காவை மட்டும் சம அளவு எடுத்து ஒரு பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு கப் பாஸ்மதி அரிசியை அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுக்கோங்க அண்ட் அரை கிலோ சிக்கன் உங்களுக்கு எவ்வளோ சிக்கன் வேணாலும் போட்டுக்கலாங்க உங்கள் விருப்பத்தை பொறுத்து ஸோ ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம இன்றைக்கி ஃப்ளாட் பேஸ் இருக்கிற இந்த சட்டியில் தான் பிரியாணி பண்ண போகிறோம் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அப்புறம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை அன்னாச்சி பூ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கையோட வெட்டி வச்சுருக்கிற நீல வாக்கில் வெட்டி வச்சுருக்கிற அந்த பெல்லாரி ரெண்டு பெல்லாரியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப பொறுமையாக நிதானமாக ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை ஆகணும் வெங்காயம் நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு போட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து தண்ணி விட்டுரும் அது ஃப்ரை ஆகாது ஒரு மாதிரி வெந்திருக்கும் ஆனால் நம்மளுக்கு அது ஆக்சுவலி எண்ணெயில் ஃப்ரை ஆகணும் வெங்காயம் நல்ல ஒரு ப்ரௌன் கலர் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நல்ல பொறுமையாக வறுத்துக்கோங்க நல்ல ஒரு ப்ரௌன் கலரில் வந்த பின்ன ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுத ஆட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு விழுத ஆட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் லேசா பேரட்டி விட்டுக்கோங்க அது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற புதினா மல்லி பச்சை மிளகா அதையும் போட்டு ஒரு பரட்டி பாட்டிக்கோங்க இப்போ அந்த இஞ்சி பூண்டு வாசம் இந்த புதினா மல்லி அந்த வாசம்லாம் சேர்ந்து பயங்கர கவங்கமான வாசம் வருங்க கையோட கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க அது கூடவே ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்க அடுப்புல இந்த சட்டியை வைக்கும் போது கரெக்டா அரிசி போடுங்க பாஸ்மதி ரைஸ வாஷ் பண்ணும் போது ரொம்ப நொறுங்காம பாத்துக்கோங்க சட்டி வைக்கும் போது அரிசி ஒரு போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ தயிர் தக்காளி எல்லாம் ஒரு மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட சிக்கனை இந்த மசாலாவோட 
ஆட் பண்ணிடலாங்க சிக்கனை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு பரட்டு பரட்டி விட்டுக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி போட்டு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலா தேவையான அளவு உப்பு ஒரு பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் வத்தப்பொடி பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அந்த பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உங்கள் சில்லி பவுடர் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் மூடி திறந்ததுக்கு அப்புறம் நல்ல தக்காளி குக் ஆகிடுச்சுங்க ஒரு பாஸ்மத் ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி அந்த தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த சிக்கனோட சேர்த்துக்கோங்க மறுபடியும் அந்த சிக்கனோட சேர்ந்து அந்த தண்ணி ஒரு நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே இன்னொரு பக்கத்தில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுக்கோங்க அந்த தண்ணி நல்லா கொதி கொதிக்கணும் தட 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 தடன்னு கொதிக்கணும் அந்த தண்ணி அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருந்த அரை மணி நேரமாக கிட்டத்தட்ட ஊறிட்டு இருக்கிற பாஸ்மதி அரிசியை இந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் ஆட் பண்ணுங்க நல்லா கொதிச்சிச்சு தண்ணி தேவையான அளவு அதுலேயும் ஒரு டூ ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கோங்க அதில் நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்கிற பாஸ்மதி அரிசியை உள்ளே போடுங்க இந்த பாஸ்மதி அரிசி இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கணும் நல்ல ஹை ஃப்ளேம் வச்சுருங்க நல்ல தட தடன்னு கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் கொஞ்சம் அந்த அரிசி வந்து பெருசாக இருக்கணும் கொஞ்சம் எலாங்கிட்டாக இருக்கணும் கரெக்டாக த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸில் எடுத்துருங்க எடுத்து நம்ம ஏன் இந்த பாஸ்மதி அரிசியை வடித்து போடுறோன்னா எல்லா அரிசியிலையுமே ஸ்டார்ச் இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த ஸ்டார்ச் போயிடும் ஸோ அது ரொம்ப பிரியாணி வந்து ரொம்ப வலு வலுன்னு இருக்காமல் கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாக இருக்கும் ஸோ த்ரீ மினிட்ஸ் கொஞ்சம் பெருசான பின்னா அரிசி இந்த சிக்கனில் போட்டு வச்சுருக்கிற இந்த மசாலா நல்லா கொதிச்சு கொதி வந்திருக்கு ஸோ அதுலேருந்து அந்த அரிசியை எடுத்து இந்த மசாலாவில் போட்டுருங்க இது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த பிரியாணி இன்றைக்கி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப எளிமையான ரொம்ப டேஸ்டியான அது புகுதியில் நம்ம ரொம்ப ஜாஸ்தியாக எண்ணெயோ காரமோ தேவையில்லாத பொருட்கள் எதுவுமே ஆட் பண்ணலை ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸான பிரியாணி கூட அதனால் இதை அடிக்கடி பண்ணி சாப்பிட்றதுல எந்த தப்புமே இல்லை கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க இப்போ அரிசி போட்டாச்சுங்க ரொம்ப அரிசியை போட்ட பின்ன ரொம்ப போட்டு கிண்ட வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு அந்த அரிசியை செட்டில் கீழே வரைக்கும் போயிடுச்சா தண்ணி எந்த அளவுக்கு இருக்குது அதை மட்டும் பார்த்துட்டு இந்த ஸ்டேஜில் ஜஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உப்பு காரம் புளிப்பு மட்டும் கரெக்டாக இருக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வேணும்னா ஒன்றும் ஆல்டர் பண்ண முடியாது அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் டேஸ்ட் கண்டிப்பாக செக் பண்ணிக்கோங்க டேஸ்ட்டை செக் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதாங்க இருபது நிமிஷம் பிரியாணி தம் போட்டு முடித்த பின்ன எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் அரிசியும் தண்ணியும் 
சம அளவு வந்த பின்னே ஒரு ஃபாயில் போட்டு ஜஸ்ட் அதோட மூடியை தூக்கி மேலே வச்சுருங்க கம்ப்ளீட்டாக சிம்மில் வச்சுருங்க ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்படியே சிம்மில் விட்டுருங்க உங்களுக்கு வேணும்னா ஃபாயில் போட்டு தம் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூனோ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனோ நெய் விட்டுக்கோங்க மேலே ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க அது போக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறோம் இது தாங்க நம்மளோட பிரியாணி பாஸ்மதி ரைஸ் சிக்கன் பிரியாணி பாருங்கள் நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்குது அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் நீங்கள் என்னடா ரொம்ப சிரமமாக இருக்கேன்ட்டு யோசிக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் மந்த்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப டேஸ்டியாக பண்ணிடலாம் ஆவி பறக்க சுட சுட பிரியாணி கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தபடியாக நம்மளோட ஃபைனல் ட்ரிங்க் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எலும்பிச்சப்பழம் உப்பு கொஞ்சம் போல் புதினா லீவ்ஸ் தேங்க இது எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு சுவையான ஜூஸ் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு பிளெண்டர் எடுத்துக்கோங்க அதில் இந்த புதியலையும் லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் லெமன் ஸ்குவீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் லெமன் ஸ்குவீஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த லெமன் ஜூஸ் சில பேருக்கு சில்லுன்னு குடிச்சா பிடிக்காது அதனால வார்மாக வேணுன்றவங்க வார்ம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சில்லாக வேணுன்றவங்க சில் வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா இது ஒரு அரைச்சிக்கோங்க இந்த புதினா லெமன் அண்ட் தண்ணியை நல்லா ஃபைனாக ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க பிளெண்டரில் போட்டு நல்லா அரைச்ச பின்ன ஒரு வடிகட்டி வச்சு அதை வடிகட்டிக்கோங்க அந்த புதினாவோட குறுக்குறுன்னு இருக்கும் அதை ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க இதை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு தேன் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தேன் ஆட் பண்ணி நல்லா கலக்கிக்கோங்க புதினாவும் சரி எலும்பிச்சப்பழமும் சரி ரொம்பவே நம்மளோட இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அது போக ஹெவியான பிரியாணி ஃபீஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் இது ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்கான வயிறுக்கு இதமாகவும் இருக்கும் இந்த ஜூஸ் இந்த ஜூஸ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சம்மருக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த சந்தோஷமான நாளை இனிப்பான பைனாப்பிள் கேசரியோடையும் ஒரு பிரமாதமான சிக்கன் பிரியாணியோடையும் அண்ட் ஒரு சுவையான புதினா எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸோடையும் முடிச்சிருக்கிறோம் அது கூட ரெண்டு அவிச்சு முட்டை வச்சு பிரியாணியை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா ரொம்ப அம்மியாக இருக்குங்க இந்த மூணு காம்போவையும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது கேசரி அந்த ஜூஸுமே க்ரீன் கலரில் பார்க்குறக்கே பிரமாதமாக இருக்குது ரொம்ப அம்மியாக இருக்குது உப்பு இனிப்பு ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் தமிழ் மெனோ சேனல் இருக்குது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் உற்றார் உறவினர்களோட இந்த ரெசிபியை ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நீங்களும் சமைக்கலாம்